ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ക്യുക് റിവിഷൻ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ അതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ക്യുക് റിവിഷൻ വീഡിയോ ഇടുകയെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ക്യുക് റിവിഷൻ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത അറിയാമല്ലോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും നല്ല മാർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ എങ്ങനെയൊക്കെ അല്ല പഠിച്ചു തീർക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ക്യുക്കായിട്ട് തന്നെ സ്പീഡിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ള വിദ്യകളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തറവായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാവം കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ വീഡിയോസ് ഇടുമോന്ന് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് വീണ്ടും പഠിക്കുക എക്സാമിന് ശേഷം കേട്ടോ അതുവരെ ഈ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഓരോ എക്സാം എഴുതി നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒട്ടും താമസിയാതെ പോകാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്ന് പഠിക്കാനായി പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അരിത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഘടന അതെങ്ങനെയിരിക്കും ഐവോ ഹാഷിംഗ്ലോഡ് ഐവോ സ്ട്രീം യൂസിംഗ് നേ സ്പേസ് എസ്റ്റഡിയുടെ സെമി കോളനുണ്ട് ഈ ഐവോ സ്ട്രീം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താണ് പിന്നെ ഇൻഡ്യ മെയിൻ കണ്ട ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് പരാന്തിസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രേസസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുക പിന്നെ എക്സെട്ര അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പിന്നെ റിട്ടേൺ സീറോ ബ്രേസസ് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പം ഇത് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ സ്ട്രക്ചർ ആ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ എഴുതണം അടുത്തത് അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ പേര് പോലെ തന്നെ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററും അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വരുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലസ് സീക്കറ്റ് മൈനസ് സീക്കറ്റ് ആസ്റ്റെക് ഈക്കറ്റ് ഡിവിഷൻ ഈക്കറ്റ് മോഡുലർ സീക്കറ്റ് കണ്ട അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കൂടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സിമ്പലും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതാണ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ആസ്റ്റെക് ഡിവിഷൻ മോഡുലസ് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈക്വൽ ടു വന്നത് അപ്പോഴത് അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയി ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിന് വേറൊരു പേര് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും ഇതേപോലത്തെ മിക്കവാറും ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇതാ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഈക്വലൻ്റ് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടെൻ കണ്ടോ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടെൻ ഇതുപോലെ മാറ്റി എഴുതണം ഇനി തിരിച്ച് ചോദിക്കാം ഇവിടെ അർ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ തരും അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്
ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷനും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷനും പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷനും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷനും മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷന് വേറൊരു പേര് പഠിക്കുക ടൈപ്പ് പ്രൊമോഷൻ ഹിയർ കമ്പേലർ കൺവേഴ്സ് ആൾ ഓപ്പറൻറ്റ് അപ്റ്റു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഫൈവും ടൂവും ത്രീയും ടൂവും പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഓപ്പറൻസും ഈ ഡിവിഷനും ഈ ആസ്റ്റിക് സിമ്പലും ഈ പ്ലസും ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേറ്ററും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുതിയാൽ നല്ലത് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഈക്കൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഹിയർ ദ പ്രോഗ്രാമർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി കാസ്റ്റ് എ ഡാറ്റ ടു ദ ഡിസൈഡ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമർ ആവശ്യമുള്ള ടൈപ്പിലോട്ട് ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് രൂപ ടൈപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡി എ ഇക്കറ്റൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡിജർ ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുക ഡെഫിനിഷനൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രീവിയസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ആഫ് എ പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ടീം എന്നൊക്കെ എഴുതിയില്ലേ അവിടെ ഹാഷ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രോസസ്സർ ഡയറക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സിമ്പിൾ ഹാഷ് പഠിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളോടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതുക കണ്ടോ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പേര് പഠിക്കണം റൈറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ആഡ് വൺ ടു ദ വാല്യൂ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ വേരിയബിൾ നം അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നും തന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതണം എന്തിനാണ് ഒരു വേരിയബിൾ നം എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുക ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതാം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നം എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എ എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബി എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ എന്നായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് എനിവേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ തന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നം എന്ന വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയോടൊപ്പം അതിൻ്റെയോടൊപ്പം ഒരു ഒന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നം മേക്ക് ടു നം പ്ലസ് വൺ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നം പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നം മേക്ക് ടു നം പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് നിർത്തുക ഇനി നം പ്ലസ് സീക്കൽ ടു വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ പഠിച്ചില്ലേ നം പ്ലസ് സീക്കൽ ടു വൺ നം പ്ലസ് സീക്കൽ ടു വൺ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാം പ്രിഫിക്സ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയും ഇത് പ്രിഫിക്സ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് പ്ലസ് നം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇത്രയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മിക്കവാറും ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എ ഐ ആണെങ്കിൽ തന്നെങ്കിൽ എ ഐക്കറ്റ് എ പ്ലസ് വൺ എ പ്ലസ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ഇക്കറ്റ് വൺ പ്ലസ് പ്ലസ് എ അപ്പോൾ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തുക ഓക്കെ ഇനി അറ്റ ഗ്ലാൻസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പഠിച്ച ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുപോലെ എഴുതുക അടുത്ത അർത്തമാറ്റിക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് പഠിച്ചത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ അഞ്ചെണ്ണാവും അടുത്തത് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ